皆さんこんにちはフットボールチャンネルの「F ちゃん TV」MC の小島真子です。えー、4月からスタートしたこの番組はですね早いものでも第4回目となりました、えー、私も結構ゲストの皆さんとお話ししたりサッカー講座を通してだんだんとサッカーについてちょっとはね詳しくなったかなと思えるんですけどまだまだこれからも勉強したいなと思っていますサッカーはもうすでに、ね、大好きな方はぜひこの番組がなんか話題のきっかけとかそんなになるなとなったらいいなと思いますはい、では今週も F ちゃん TV 始まります F ちゃん TV はい、ここからはゲストコメンテーターの方とお送りしていきます、はい、え今回のゲストは早くも2回目の登場です、はい、山本ナイルさんですお願いしますお願いしますお願いします2回目よろしくお願いします<笑>早くも2回目、はい、ありがとうございましたお願いしますとってもはい楽しく楽しかったですねなので嬉しいですいや私も嬉しいです本当ですかはい楽しみにしてたんでこれをはい<笑>、はい、サッカー女子を増やすためにもそうです、ね、今回も盛り上げていきましょう、うん、いきましょうよろしくお願いします,お願いしますでは最初のコーナーは J1 ファーストステージ第11節の MVP 発表なんですがその前にフットボールチャンネル編集部が選んだベストイレブンを見ていきましょうはい、はい、でんで今節ではですね浦和レッズの遠藤航選手が選出されておりますうそうですね浦和,浦和レッズうんいやでも遠藤選手もすごい良かったんですけど、はい、柏木選手もすごい私的には良かったかなって思ってますうん,うん、うんうあと、他に私が個人的に<笑>気になるのはやっぱそうだな中村憲剛選手と大久保選手かなって感じですかねもうだって4回、5回と、うん、あそうなんですよ、MVP すごい選ばれてるんですよ、<笑>常連ですね、そ,うそ,うそうなんですよ、<笑>そうなんですよねなんかやっぱ得点を、ね、多く入れる選手なんで大久保選手とかはやっぱり結構気になっていつも見てるんで、えーはい、ちょっと。いやあのガッツのある感じがすごくいいですね。はい、気になってます。じゃあ今回の注目選手たっぷりですね。<笑>そうなんですよ。でもちょっとまたあのあれなんですよね。あのあれですよね。MVP はまた違うんですよ。そうなんですよね。私が思ってるとは違うんですけど。<笑>はい、お願いします。い早速いきますね。はい、<笑>ではこの中から視聴者の皆さんの投票によって選出された MVP を発表したいと思います。はい。J1 ファーストステージ第11節 MVP は。<笑><笑><笑>サンフレッチェ広島のピーター宇高選手です、はい、ですねって感じなんですけど、まあ、はい、すごいんですものね。そうなんですよ。得点が<笑>、うん、今得点王なんですね。そうですね。宇高選手は今節のゴールで通算九得点、うん。そうですね。得点ランキングでも単独トップとなっているそうです。そうなんですよすあのあれなんですよね、茶島選手との,あ,のあれもすごいよくて、いいところにいるんですよね、あとあの絶対点決めてくれるっていう感じが、やっぱみんな、あのサンフレッチェのサポーターも期待してると思うので、ちょっと私はさっき言った大久保選手ともあれなんですけど、あのランキングで得点の,あの争ってると思うんですけど、2人とも気になるので、応援してます。<笑><笑>今後の活躍にも期待しましょう。うね、はい。以上 J1 ファン嘘です。<笑>嘘です。<笑>以上ファーストステージ第11節 MVP 発表でした。はい。エスチャン TV。続いてはワールドサッカートピック。はい。えー、このコーナーではフットボールチャンネルが配信した記事の中で珍しいニュースや感動的な出来事など世界中のさまざまなサッカーのエピソードを紹介していきます。うんえーはい、そうですね。前回,前回に引き続き,引き,続きでいきます。<笑>あの行っちゃいますか。<笑>はい、大好評だったので。<笑>あ嬉しい。そうなんだ。<笑>はいでは最初のニュースは。はい、世界のチームマスコットイングランド編イングランド編待ってました、はい、<笑>前回ナイルさんにご出演いただいた際にはドイツのマスコットを紹介していたんですが、うん、神妙なマスコットはドイツだけじゃないぞという声がイングランドから届いていますすごい<笑>すごい海越えてそうなんです<笑>ではすまずはこちらですででんじゃん
えこちらはですねこれですか<笑>これですねあこれは何ですか<笑>ちょっとすごい、ね、怖いこちらはですねイングランド三部に相当するフットボールリーグワンに所属するフリートウッドタウンのマスコットキャプテンコックえ怖いめっちゃ怖い本当に<笑>そうなのちょっとまあ可愛くない全然全然可愛くないですねこれめちゃイクですねこれ完全に、ね、怖い<笑>まあモデルはもちろん魚なんですけどどういうことですかなぜかというとですねフリートウッドタウンは相性がザフィッシャーメンということからもわかるようにホームタウンが港町で漁業が盛んなんですねううさらにコットというのはタラを意味していましてタラはイギリスの名物のフィッシュアンドチップスに使われることからイギリスにとっては馴染みの深い魚なんだそうですえこれは馴染みの深い魚ですかそれが<笑>いやー怖いっすねこれが馴染み深いというのは<笑>しかもですねちょっとこれいる,いる情報かわかんないですけど、はい、マスコットでありながらツイッターの公式アカウントもありましてえこの子のですか、はい、えー、フォロワー数がですねそこかわいいあの九百二人というあ<笑>あな,なんとも言えないあんまり発信しないのかな多分控えめなのかな,なキャラが、ね、私はいいよそんなみたいな<笑>私はいいからみたいな<笑>みんなで頑張ろうみたいな感じなのかな<笑>ちょっと不思議ですよね、えー、不思議すぎるすごいそうなんですよフットボールリーグ1はすでに今季のレギュラーシーズンは終了していましてフリートウッドタウンは熾烈な残留争いの末に19位でなんとか残留を決めましたそうなんですよねそそそうイングランドは4部までがプロリーグなんですけどキャプテンコットのためにも残留できてよかったよかったー喜んでるよ<笑>あの顔だけど<笑>ね死んでますけどちょっとすごいもうすごいですねでもずっとあの顔なんですよねきっとね,そうですね手は動くけどずっと動くあーっていうあの顔してるんですよね<笑>うわすごい<笑>すごいですちょっと初っぱなからすごいですましたけど本当ですよ、はい、次いてはなんだろうますかこちらですでんえこれ何ですかこれえこれはやばい結構一番言って言ってぐらいやばくないですかこれちょっと何だと思いますかこれは<笑>えすごいなんだろう実はエビというそうなんですよ読んじゃった今<笑>これ実はエビだそうですなんかちょっとええー、肉ソーセージ感とかあるねっぽいえなんかすごいえうん本当にえ,え,え,えエビ感全然ないんですけどそうなんですよねこちらもですねフットボールリングワンに所属する、うん、えっとサウスエンドユナイテッドのマスコットでえそのままエビではないサミーザシュリンプという名前でかっこいい<笑>、まあ、めっちゃかっこいい名前名前かっこいいイケメンですフリートウッドと同じようにホームタウンがサウスエンドオンシーという名前からもわかるように港町あでクラブの愛称はザ・シュリンパーズエビ漁師ということなんですあやっぱその地元のやっぱあれを出すっていうのは大事ですよね地元盛り上げていくのにはすごいいいこと、ね、けどいいことだけどちょっと怖いさはある、ね、どんなエビをモデルにしたのか気になりましたね本当に本当に気になるそれ<笑>えそういうの多いんですよね全部そうなんですこの前もそうなんですけどなんかどれを見本にしたのかその見本を見せてほしいってぐらいなんかわかんないみたいな全然<笑>イメージ湧かないみたいな<笑>はい続きもいきましょう<笑>はい行きましょうはいこちらです。ね、あ,あ,あでもちょっと可愛いそうですねちょっとマスクらしくなってきましたね、ま、いい<笑>ちょっとこの少し悲しげな表情を浮かべているのは<笑>プレミアリーグに所属するノリッチシティのマスコットキャナリーですキャナリーです、ね、キャナリーちゃんモデルとなっているのはカナリアなんですけど、うん、カナリアにはノリッチカナリアという品種があってこれがホームタウンのノリッチで誕生したものなんですおお、うん、あ、そう言われると、そう、なんか理由言われると全部納得できちゃうんですけど、うん、さっきもそうなんですけど。<笑>そ,ううん、そう、そのためだ、クラブはカナリーズという愛称で親しまれ、ユニフォームもカナリア色で。うん、エンブレムにもカナリアが描かれている。ああ、可愛い、でも、確かに、うん、まだ可愛い。そうですね、なんか愛着が湧く。愛着、愛着湧く、まだまだ、けど、なんか。表情が何とも言えないですよ、ね<笑>です。見見られたくはあんまりないかもしれない。ねなんかポツンっていたらなんか大丈夫って感じの悲しそうな顔してるけど、<笑>まあ可愛いですね。はい可愛い,いに入ってきますね。いいうん、ヌリッチはですね現在プレミアリーグで降格圏内の19位なんですが、うん、まだ残留の可能性も消えてないので、うん、残り2試合頑張ってほしいなと思います、うん。では続いてのニュースに行きます。はいこちらです。4歳の少女が応援団長にスペイン2部でキュートなコールリーダーが誕生、うん、絶対可愛いやつ、うんうん、でここまでさまざまな、ね、マスコットを見ていただきましたが、うん、スペインには世界一可愛い応援団長がいるそうでえ絶対可愛いそうなんですよちょっと癒しをもらいましょう、うん、もらいましょう、はい、まずは VTR をご覧ください<笑>可愛いすぎる本当にすごい大人の勢い。<笑><笑>
で公開した動画なんですけど、うん、このメガホンを持っているのは4歳のパウラちゃん,パウラちゃん試合前にゴール裏のサポーター軍団に向けてちゃんとの指揮をすごいロッカールームにも訪れて選手を激励したんです、ね、すごいすごいですよねえどうやったらこのポジション取れるんですか<笑><笑>やっぱどうやって慣れたんだろう。若さゆえのね。いや若さっていう。本当、ね、そうですよね。すごいな。本当に可愛かった。ねうん、アルコール君はですね、うん、パウラちゃんの応援もあってこの日の試合でレガネスに 2-0 と解消。やっぱりこんな可愛い子にね応援されるも、うん、頑張っちゃう。いやみんな頑張っちゃうでしょう。うん、えこれどういうあれなんだろう。お両親がファンとかなんですかね。なんですかね。でも絶対そういう家族で応援してるんですよね。うん、確かに。いや両親が多分。いろんな意味で嬉しいやつですね、これは。ちっちゃい子もやっぱいいですね、<笑>でもサッカーに興味があるね。ね、そうそう、ね、家族でやっぱ好きになる趣味なんで、うん、サッカーはいいと思います。素敵、うん、素敵なトピックでした。うん、<笑>はい、以上ワールドサッカートピックでした。はい。エフちゃん T. V.。さあ、ナイルさん、はい、エンディングのお時間になりましたはい今日も楽しかった,かったいろんなものが見れて面白かったです、ねうん、<笑>マスコットシリーズぜひぜひね、本当ですよねまだまだもうナイルさんが来たら、うん、マスコットシリーズで行きたいなあ、じゃあそれもう固定で行ってもらっていいですかじゃあ<笑>固定でじゃあこのがちょっと面白いのを紹介していきましょう、はい、ぜひぜひよろしくお願いします,、うんすね、はいはいじゃあ今日はこんな感じで、はい、そうですね。あ、そうだ、あれありますよ。十一日アンダー二十三試合ね、ね、見ましょう。<笑>ありますよ。見ましょう。ょうあの若手のみんな頑張ってるんで、うんうん、あのみんなで見ましょう。応援して。はい。はい、じゃあまたお願いします。ありがとうございました。また来週。また来週。<笑>